these fundamental basic tools. Sì, perfetto. Please welcome Vitali Denisov e Natalia Pasina. Good morning everyone. Buongiorno a tutti. I'm extremely happy to be here again like every year. Sono estremamente contento di essere qui ancora con voi come ogni anno. But this year the situation for me is not typical because I'm here alone. Ma quest'anno è un po' insolito perché sono qui da solo. But anyway, my wife from Moscow sitting with our little son is now very worried about me. She was helping me all the morning not to be so much nervous and I think she succeed. That's why I feel very well now. Ma posso dire che comunque è una situazione confortevole perché mia moglie che è a casa con il nostro piccolo appena nato ha fatto di tutto per aiutarmi a non essere nervoso qui da fronte a voi. So the same like last year I will speak about basic but this time I will speak more practical because the last year it was more general general understanding of what is basic and why we need this and today I would like to share with you my own experience and the way how me and Natalia used to uh, dance and uh, experience basic in our own preparation for the competitions during our dancing career. Anche quest'anno parlerò di base, esattamente come ho fatto l'anno scorso, però quest'anno sarà eh, una lecture più pratica, perché l'anno scorso abbiamo parlato in termini più generali, eh, mentre quest'anno vorrei condividere con voi eh, l'esperienza che io e Natalia abbiamo fatto attraverso lo studio dei principi fondamentali della base per la nostra preparazione eh, alle competizioni della nostra carriera. So, many times dancers think that basic practice is only about correct foot action and right amount of turn. It's not true. Quindi molto spesso si pensa che l'allenamento della base eh, sia semplicemente, eh, riguardi semplicemente l'uso dei piedi, quindi il, il corretto uso dei piedi e eh, il corretto eh, ammontare di giro, però non è solo questo. Through basic practice, dancers can develop numbers of qualities. One of these qualities, an ability to produce a strong movement around the floor and to control this movement. Per esempio, una delle cose che si può uh, migliorare attraverso la base è assolutamente uh, una serie di qualità, fra cui l'abilità a produrre un forte movimento uh, lungo la pista e uh, controllare questo, questo movimento più ampio. So, how an ability to move around the floor is developing through years of practice? La domanda quindi è come uh, l'abilità di muovere intorno alla pista si può sviluppare attraverso anni di pratica. So, usually the couples who only start to dance and have uh, quite a beginner level usually have no movement, we say, but really, of course, they move around the floor, but not so much. And sometimes it's a problem that we try as teachers to solve. We try to make the couples move more around the floor. Quindi innanzitutto bisogna dire che le persone che cominciano da zero eh, hanno un livello 1 di principianti che gli consente di muoversi eh, ma non eh, con una grande ampiezza di movimento. Questo per noi insegnanti è spesso un problema perché la prima cosa che cerchiamo di fare è proprio quella di aumentare l'ampiezza la, del loro movimento. When couples start to move well, they face the second problem, the lack of control of speed and direction. So now we move very well, but it's hard for us to stop, to change direction and to feel comfortable and safe during the dance. Quindi quando passiamo al livello 2, chiaramente il il primo problema viene risolto, perciò riusciamo a muovere intorno alla pista molto bene, solo che non abbiamo controllo. Non abbiamo controllo di che cosa? Della velocità e eh, della direzione di movimento. E questo fa sì che noi muoviamo magari in maniera molto ampia, ma non ci sentiamo eh, a nostro agio in questo movimento. And the third stage, which usually the couples of a good level achieve, is when they can move strongly around the floor and have a good control of speed and direction. E ovviamente quando arriviamo allo stage numero 3, al livello numero 3, ehm, la coppia muove intorno alla pista in maniera molto ampia e si sente a proprio agio con questo movimento, quindi riesce a controllare velocità e direzione. Now just a little idea about how me and Natalia used to practice. E ora vi darò alcune idee di come io e Natalia abbiamo utilizzato queste, queste teorie. In our technical practice, which we were doing uh, quite constantly, of course, apart from performance practice and physical training, we were always doing in the first phase specific exercises for physical and technical development. But we will not speak today about this part. 
Quindi io e Natalia, oltre ovviamente agli allenamenti di performance e alla preparazione atletica, avevamo uno studio della tecnica base costante e eh, nella prima fase noi facevamo degli esercizi specifici eh, e fi fisici e tecnici per eh, uno sviluppo superiore, però non è di questo che parleremo oggi. In the second part of the training, we were usually using the basic of uh, Team Diablo Academy to achieve some specific goal. Eh, al secondo passo noi utilizzavamo le eh, coreografie base dell'Accademia Team Diablo per eh, un'applicazione pratica dei concetti di base. And only after that we were trying to apply all the principle to our competition routines. E dopo uno studio approfondito su queste coreografie base dell'Accademia Team Diablo noi utilizzavamo gli stessi principi che avevamo allenato nella base eh, per applicarli nelle nostre coreografie da competizione. Today I want to give you an example of the second phase, how we can use this phase not only with the, some particular basic routines, yes, but actually there can be many many possibilities how you can construct these routines and uh, let's say uh, which goal you can achieve dancing these routines of basic Oggi quindi ci concentreremo sulla fase 2, quindi su come utilizzando eh, delle coreografie di base eh, possiamo poi ricavare dei principi da applicare nelle coreografie da competizione. Chiaramente non ci focalizzeremo su delle routine eh, in particolare, però utilizzeremo tutti i passi base per capire proprio come utilizzarli. So, we imagine that the problem of a couple or a dancer is the lack of movement, so the couple is not moving enough. Quindi torniamo al, uh, all'inizio, la, al problema quindi. La coppia, il ballerino non muove abbastanza. What uh, can be the reason for this? First is the weak legs and second is undeveloped leg mechanics. Quindi mh, cercando di capire le cause di questa mancanza di movimento potrebbero essere queste individuate come una debolezza delle, la debolezza delle gambe oppure un um, processo meccanico del loro movimento eh, non abbastanza sviluppato. How can we use the basic? We can use a quick step basic routine moving along line of dance. Quindi un uh, strumento di allenamento potrebbe essere ad esempio, in questo caso, uh, una coreografia base di quick step lungo la linea di ballo. And now together with my assistants we would like to show you the kind of routines that we can use to achieve a big movement around the floor. Ed ora chiamerò alcune copie che mi assisteranno e vi mostreranno uh, in termini pratici quello che vi ho appena detto. And now I would like to welcome on this floor my first assistants, very young dancers, Nikita and Nadia. Chiamiamo questi giovani assistenti, Nikita e Nadia. So first we will show you a quick step routine of eight bars and it uh, is um, constructed of the bronze level figures. Vi mostreranno una coreografia di quick step di otto battute basata su tutte figure del livello bronzo. Trouble and the mirror really. From the beginning to the end, he was more than a friend to me. The boy is making me easy. I think about sit down. Cause like the sweet serenade, we didn't know he's got a man with me. Thank you very much. Grazie. So as you could see, this routine is not attached to any particular place on the floor. It can be used on any floor, the floor of any shape, and uh, you can train the movement very well on this routine. But of course, we can do it also on a more complicated routine, which we'll show now. It also has a lot of figures with the passing steps and with the possibility to change direction to always stay in track along the line of dance. Quindi come avete visto la coreografia che è stata mostrata è una coreografia molto semplice che si può adattare su qualsiasi tipo di pista, di pavimento e di qualsiasi forma anche. Adesso vedremo una coreografia un pochettino più complicata e che verrà appunto dimostrata da un'altra, da sempre dalla stessa coppia. And the mirror really From the beginning to the end It was more than a friend to me The boy is making me easy I think about sit down Cause like the sweet serenade We didn't know he's got a man with me Thank you 
you. Grazie. So now we imagine that we have achieved this idea of moving quite strong around the floor, and we face the second problem. Now we have to do a competition. Of course, we have a limited space, and we have to control our speed and direction. Quindi immaginiamo che attraverso queste coreografie di due diversi livelli siamo riusciti a risolvere il primo problema, quindi ora muoviamo abbastanza. Ecco che fronteggiamo il secondo problema. La coppia si muove bene, ha un buon movimento, però eh, non riesce a controllare la velocità e il controllo e questo per la competizione può essere veramente un problema. Why is possible that we have this problem? First is an undeveloped floor craft skill and also an ability to use space. E quali sono le possibili cause che ci possono dare questa mancanza di controllo? Um, sicuramente magari un floor craft, cioè un'abilità di evitare le altre coppie, è molto poco sviluppata e anche una scarsa abilità ad utilizzare lo spazio sulla pista. E il training tool per risolvere questo problema può essere una quick step basic routine con definite positioning in relazione a quattro sides of the floor. E quindi una possibile soluzione o comunque un metodo di allenamento potrebbe essere una routine di base eh, di quick step con delle posizioni, eh, dei posizionamenti definiti in relazione ai quattro lati della pista. So if the first two routines uh, that we show you, uh, you could see that it was moving always along the line of dance, two routines that we will show now will be strongly attached to the sides of the floor and we also consider that this floor is square, is not very big, but we contract, uh, construct a 16 bar routine so that we can fit really a half of the floor. Now we will try to do this and I'm very happy and very honored to uh, introduce my second assistant, he's one of the best Uh, amateur lady dancers in the world Anastasia Meshkova, please welcome Nastia quindi avete visto che nei primi due casi le due coreografie eh, eseguite eh, muovevano tutte intorno alla linea di ballo e quindi non avevano degli specifici punti di eh, relazione sulla pista la routine che vedremo adesso invece grazie ad Anastasia ehm, è una coreografia che ha dei punti eh, di riferimento molto chiari sulla pista tenendo conto che è quadrata e che non è molto grande And the mirror is From the beginning to the end It was more than a friend to me It's always making me easy I think I'm at sea down Cause like the sweet serenade Baby, you know he's got a man with me Okay And immediately, we'd like to show you a more complicated routine, which is a silver and gold level. And we have the same idea. We have a very small floor, and we have to fit with our routine to this uh, space. E quindi la stessa cosa adesso andremo a mostrare con una coreografia un po' più complicata di livello argento e oro, quindi sempre lo stesso concetto, pista quadrata non molto grande. Noi vi mostreremo come adattare questa coreografia base su questa pista. And the mirror is big From the beginning to the end It was more than a friend to me It's always making me easy I think about sit down Cause like the sweet serenade Baby, no, he's got a man with me So, I hope that my message was quite clear. Spero che il mio messaggio sia stato abbastanza chiaro. I know that many times dancers are not using basic in their daily training. Mm, so perfettamente che spesso i ballerini non utilizzano eh, l'allenamento della base nel loro piano quotidiano di allenamento. But my experience tells me that it's a mistake and it's one of the greatest tools for your improvement that you can find at any time. Ma la mia esperienza sicuramente dimostra e mi ha dimostrato che si tratta di un errore che invece l'allenamento alla base può davvero costituire un, uh, un elemento che può aiutarvi a migliorare in maniera uh, veramente formidabile. 
So thank you very much for your attention. Grazie mille per la vostra attenzione. Thank you very much to Vitali Denisov. E continuiamo con la prossima.